ये तो बन गया जी वो खाना जो कि कनेडियन खाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता है कि 51% खाना जो है ना वो रॉ होना चाहिए अनप्रोसेस्ड तो ये खाना आता कहाँ से है ये कौन सी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं घर में अपन को कैसे बना सकते हैं प्रोसेस क्या होता है इस हेल्दी खाने का वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि यहाँ पर लोग आखिर खाते क्या है कनेडियन कल्चर में ना एक चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वो है फ्रेश फूड यहाँ पे लोगों को स्कूल लेवल से ये सिखाया जाता है कि आप अपने खाने में एटलीस्ट 51% ऑफ द फूड रॉ या अनप्रोसेस्ड रखें तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि कितने महीने तक बर्फ पड़ी रहती है इसीलिए यहाँ पे खाना जो है इम्पोर्ट होकर आता है यूएसए से या मैक्सिको से बट जब यहाँ पे समर्स होते हैं या स्प्रिंग होता है या जब यहाँ पे खेती हो सकती है तो आस के फार्म में जो चीजें उगती हैं लोग वो लेने भागते हैं और फ्रेश खाना खाने की कोशिश करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जो उन सारी जगहों छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करती है इंग्रेडिएंट्स बनाती है और उनको एक बॉक्स में सेम्बल करके आपके डोर स्टेप पर छोड़ जाती है और वो पांच से दस डॉलर पर मील पड़ते हैं हमने वैसा ही एक डब्बा मंगवाया जो कनेडियंस खाते हैं और इस डब्बे के अंदर वो सारा सामान है जो मैं खोलने वाला हूँ और इसके अंदर मैंने तीन आइटम्स चूज़ करी हैं मेन्यू आप अपनी चूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस में से उसके सारे इंग्रेडिएंट्स फिर चाहे वो मीट हो या कुछ आइस बॉक्स वगैरह के अंदर पैक होके इसके अंदर पहुँच जाते हैं तो ज़रा इसको खोला जाए सबसे पहले तो जी इसके अंदर निकल आई है मेन्यूज़ क्योंकि हमने मंगाई हैं तीन चीज़ें जो कि इसके अंदर हैं तीन ऑप्शंस थी तीनों की लगभग चार चार पोर्शंस हैं एक है चिकन विद द बटरनट स्क्वाश ये मैं खाने वाला हूँ हाँ जी सर आप मैं खाऊंगा सुपर फूड टोफू ड्रैगन बोल सुपर फूड टोफू ये वेजिटेरियन है और ये भी वेज ऑप्शन है ये है पैन फ्राइड हलूमी एंड पीच प्लेट आई डोंट नो वो और अब इसको खोलें ज़रा तो इसके अंदर एलुमिनियम केसिंग है ताकि सामान जो है वो कोल्ड प्रोटेक्टेड रहे और प्लाटर पूरी पूरी मील्स के बने होते हैं इसके अंदर जैसे ये एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स थोड़ी थोड़ी गीली हैं और इनकी चटनियाँ सॉसेस डिप्स मसाले हर चीज़ सेपरेटली छोटे छोटे पोर्शन में पैक्ड है जैसे कि इसके अंदर लाइम है पीचेज हैं और इन, इन चीज़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे कुछ नहीं पता ये शायद टोफू है और तीसरी ऑप्शन ये है और इनके अंदर भी जो है चार चार मील्स के बराबर सामान होता है और ये कोल्ड पैक्स हैं जिनके अंदर मीट है इसके अंदर ये है चिकन ऑलमोस्ट फ्रोजन अब आगे इनको खोलते हैं और सेटिंग शुरू करते हैं तो ये तीन बैग हैं और तीनों के साथ चार चार जो है मील्स बन जाती हैं तो ये तकरीबन टोटल 12 मील्स के आसपास होगी है वो आपके ऊपर है आप कितनी बड़ी मील लेते हैं हम शायद दस मिनट निपटा दें या आठ में बट पहली दो तीन बार जब इनको ऑनलाइन मंगाओ तो फ्री आती है डिलीवरी उसके बाद चार्जेस लगते हैं बट ऑन एन एवरेज एक मील पड़ती है अराउंड पाँच से दस डॉलर के बीच में अगर आप सही तरीके से चलें तो पाँच सात के अंदर निपट जाएगा तो बट उसकी एडवांटेज यही है कि थोड़ा सा हल्का सा एक्सपेंसिव पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू रेगुलर ग्रोसरी बट बिकॉज दिस इज़ हेल्दी फूड एंड रियली फ्रेश सो दैट्स द मेन सेलिंग पॉइंट मैं फिर ये पैकिंग देख देख के ही खुश होता रहा क्योंकि हमें ऐसे तीन डब्बे नए साइनअप करने पे फ्री मिलने वाले हैं लाल प्याज टोफू ये जी होती है यहाँ की फिरंगी पनीर किनुआ चटनी आई है ये क्या है भगवान जाने क्या चीज है चुकंदर लग रहे हैं और ये बॉटल्स और नमक मसाले भी साथ आए हैं शुरू किया जाए माइस इन प्लेस ग्रिल द टोफू एंड प्लेट योर डिश ठीक है जी शुरू करो फिर ये ना ऐसी फील आ रही जैसे आइकिया का वो टुकड़े टुकड़े में फर्नीचर लेके आते हैं और जोड़ते हैं ना पजल की तरह वैसे से ही है तो पूरी इंस्ट्रक्शन साथ साथ हैं टुकड़े टुकड़े में इंग्रेडिएंट है ये नहीं है कि इतना कम इतना ज़्यादा 
पूरी फुल क्वांटिटी है बनाने में बड़ा आसान है मज़ा भी आ रहा है पहले जरा फर्स्ट स्टेप ये है कि इसको धो के रेडी करना है किनुआ को ये कहते हैं बड़ी हेल्दी खुराक है फिलहाल इसको लगा दो जरा गर्म होने पे यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हे यहाँ पे गैस वैस का सिस्टम नहीं है गैस होती है बट लोग ज़्यादातर गैस अवॉइड करते हैं और उसकी वजह ये है कि गैस का सीन यहाँ पे बड़ा रिस्की लोगों को डर लगता है कि यार हमसे कहीं गैस छूट गई ऑन और एक चिंगारी भड़क गई तो यहाँ तो सारे के सारे घर लक्कड़ के होते हैं तो अगर हल्का सा भी चिंगारी फूटी तो थे बाम्बड़ बलते मतलब पंजाबी बनो सॉरी यहाँ पर जो है पूरा का पूरा घर सड़ने में सेकेंड लगते हैं क्योंकि हर चीज़ लक्कड़ और जिप्सम बोर्ड की बनी होती है इंसुलेशन के लिए जैसे मैं अपनी बाकी वीडियोज़ में बता चुका हूँ ये हो जाए फिर गप्पे लगाते हैं अब जी ये मसाला डालना है इसके अंदर जो कि वन थर्ड डलेगा बाकी जो है मैरिनेट करने के लिए यूज होगा तो यानी अब टोफू मैरिनेट करनी है लो जी खोलो और काटो अब जब तक ये टोफू कट रही है मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से कमेंट शॉमेंट ही रीड कर ले जो लोगों के आए हुए हैं पहला आया जी गगननीत कौर नेवर थॉट व्लॉग्स कुड बी सो फन टू वॉच ओनली यूट्यूबर हुज व्लॉग्स आर सो फन थैंक यू अभी कमेंट्स रीड करने शुरू ही किए थे बट मेरी तवज्जो जरा पीछे की तरफ चली गई जहाँ पे किनुआ ऑलमोस्ट उबल गया था और यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि पानी निकल के या उबल के ग्लास टॉप पे ना आ जाए क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इसका कांच क्रैक हो सकता है दूसरी तरफ पतली पतली स्लाइसेस में टोफू कट रही थी फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैरिनेटिंग सॉसेस जो कि बहुत आसान था क्योंकि क्वांटिटी की तो दिक्कत ही नहीं थी बस बोतलें उल्टो मसाले मिलाओ और रेडी ये है जी बीट रूट मेरे को पता नहीं है कोई छिलका होता है इसको ऐसे ही काटते हैं <laughs> ये तो नेट पे देखना छिलका तो उतारते हैं चुकंदर का पीलर से उतरेगा पीलर से और ये थोड़े छोटे इसलिए क्योंकि ये एकदम फार्म फ्रेश है ऑर्गेनिक नो पेस्टिसाइड्स किनुआ तो रेडी हो गया और अब ये इसका बेस बनाना है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल के इसके ऊपर पनीर और बाकी वजीज डलेंगी काफ़ी हेल्दी खाना है बट मैं आपको पहले तो एक चीज़ ये बता दूँ ये करने से पहले कि कनाडा के व्लॉग्स मैं अब एंड करने वाला हूँ मैंने थर्टी डे प्लान किया था कनाडा व्लॉग्स करने का तीस दिन खत्म हो गए बट अभी कई चीज़ें हैं जो होनी रह गई हैं जैसे निखिल का भी अपार्टमेंट हमने बहुत ढूंढा अभी तक मिला नहीं है तो मैं शूट कर लूँगा दूसरी चीज़ जो मैंने आपको प्रॉमिस की थी वो ये था कि यहाँ पे ड्राइविंग किस तरीके से की जाती है रूल्स कैसे डिफरेंट हैं और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ड्राइविंग में क्या कंफ्यूजन आती है उस पर भी वीडियोस बनानी है 
और ये सारी मैं शूट कर लूँगा बट अभी जो नेक्स्ट सीरीज़ आने वाली है क्योंकि तीस दिन हो गए हैं पूरे के पूरे कनाडा को डालते हुए नेक्स्ट सीरीज इज गोइंग टू बी एम्स्टरडेम जो कि मैं अब शुरू कर दूँगा डालनी बट उससे पहले मैं तीन कम से कम तीन दिन की छुट्टी लूँगा क्योंकि तीस दिन से ना मेरी नींदें पूरी हो ना कुछ आराम से बैठ के दो तीन दिन नेटफ्लिक्स देखूँगा खाऊँगा पीऊँगा और अब जिम भी ज्वाइन करना है थोड़ी सी मतलब टेड शेड बाहर आ गई है तो यहाँ पर वर्कआउट करना है एक महीना बट जब ये सीरीज शूट होकर डल रही होंगी एम्स्टरडेम एंड एवरीथिंग एल्स तो उस दौरान मैं शूटिंग चालू रखूंगा निखिल के सारे एक्सपीरियंस शूट करने के लिए फिर चाहे वो फाइनली घर में मूव करना हो इसके कॉलेज जाना हो ओरिएंटेशन सेशंस हो या फिर उसको ड्राइविंग सिखाना हो और उसके अलावा या जब तक आ, मेरी ये सीरीज डल जाएंगी एम्स्टरडेम और इसके बाद थाईलैंड तब तक यहाँ पे विंटर्स आ चुकी होगी उसके बाद कनाडा का थर्टी डे व्लॉग सीजन टू मैं शुरू करूँगा इन दो सीरीज़ के बाद फिर से कनाडा बट तब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जितना आपको प्यार हो गया ना अभी कनाडा से वीडियोस देख के और समर देख के विंटर में ये कैसा होता है जब बर्फ़ें पड़ती हैं ऊपर से तो इसीलिए अभी फ़िलहाल इसको डाल लें बट दैट्स द प्लान फॉर द अपकमिंग मंथ्स नेक्स्ट मंथ इज़ गोइंग टू बी एम्स्टरडेम थाईलैंड एंड ऑनवर्ड जब तक यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी तो वापस फिर से कैनेडा अब जी बाकी जो आए हैं साथ में प्याज इसके अंदर बाकी बचा विनेगर डालना है और फिर इनको मिक्स कर लें कैबेज है हां जी मेरे को तो प्याज लग रहा है लाल यार मेरे को प्याज ही लग रहा था ऑलरेडी कैबेज बोला मैं हां तो तूने भी पढ़ा है कि कैबेज है वरना लग ये प्याज ही रहा था क्योंकि मैं लच्छे वाले प्याज खाने का बड़ा मजा आता है ना लच्छे वाले आई तेरी की डाल 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 शाबाश आने दे आने दे खुशबू आ रही एकदम डाडी एप्पल साइडर विनेगर की देखने में मुझे लच्छे वाले प्याज लग रहे थे मगर है ये कैबेज अब बाकी इंग्रेडिएंट रेडी करने हैं चुकंदर काट के तैयार हैं पनीर भी ऑलमोस्ट रेडी है बस अब पनीर को ग्रिल करना है मगर वो बारबेक्यू करना है जो कि इसके अंदर ओवन के अंदर है नहीं तो थैंकफुली यहाँ पर ग्रिल पड़ी हुई है जिसके ऊपर मीट या ब्रेड ग्रिल होती है उसी में डाल के काम चला लेंगे फिलहाल टोफू उसके बाद आने हैं थोड़े थोड़े क्या है ये पुदीना धनिया है पुदीना पुदीना है थोड़ा सा पुदीना बाकी आ गए हैं चुकंदर बस थोड़ी सी इस पर गुआका मोली डालनी है ये एवोकाडो की प्योरी होती है एक तरीके की इट्स रियली रियली गुड रियली हेल्दी वेरी टेस्टी ये जो ए, मसाला बनाया है इसको डालेंगे ऊपर से बट मेरे को लग रहा है ये मेरे लिए थोड़ी सी कम है और थोड़ी पनीर और डाल दूँ पनीर क्या टोफू जो भी है तैयार हो गया जी वो खाना जो कि कनेडियन खाते हैं यानी कि 51 परसेंट फिफ्टी वन परसेंट एक्चुअली रॉ तो बस अब ये खाने की तैयारी है बनाने के मजे तो ले लिए अब इसको थोड़ा सा खा के भी देख लें गोकमोली के साथ हल्की सी कैबेज एप्पल साइडर विनेगर के अंदर डूबी हुई और उसके साथ कई अलग अलग तरह की सॉसेज और कोरियन मसाले बना के बनी सैलड ड्रेसिंग और साथ में है ये टोफू जिसको मैं हाथ से ही खाने वाला हूँ खोगे फिलहाल ये तो फीकी होती है बट जो इसका फ्लेवर है ना सारा मसाले का नीचे अभी आई नीचे से किनुआ साथ में वेजीज और भगवान कसम हम दोनों की मम्मियां जब ये वीडियो देखेंगी ना तो उन्हें भी यकीन नहीं आएगा कि असी भी दुमे किसी जो गया यानी किसी लायक है अब हम इंडियन लोगों को क्या होता है ना चटपटा मसालेदार खा खा के हमारे जो है 
जीभ इम्यून हो जाती है कम मसालों के इन देशों में आते हैं यहाँ पे रेगुलर मिर्च मसाले कम होते हैं तो धीरे धीरे जो है जीप फिर से टेस्ट डेवलप करना शुरू कर देती है बिल्ड करना तो इन चीज़ों का भी फ्लेवर आ जाता है जिनके अंदर बहुत ज़बरदस्त तड़के मसाले या लाल मिर्चें नहीं है तो अगर आप एकदम से शुरू करेंगे हो सकता है आपको बड़ा फीका फीका लगे थोड़ी सी साल सा मिला लीजिएगा या मिर्ची के अचार के साथ या कोई इंडियन तरी बट अगर क्या कहते हैं धीरे धीरे जब टेस्ट थोड़ा सा वापस आ जाएगा मुँह में मसालों की आदत ख़त्म हो जाएगी तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है अब यहाँ कैनेडा वैनेडा में मैया तो आती नहीं है तो बी एन भी हो तो सफाइयाँ भी खुद करनी पड़ती है और पानी टिंडे भी खुद धोने पड़ते हैं तो अब यहाँ पे शुक्र है डिश वॉशर लगा हुआ है तो इसके अंदर जो है ना बर्तनों को खंगाला क्योंकि ये कोई जादू की पटारी नहीं है कि कितने भी गंदे पांडे इसमें डाल दो तो इसलिए अब ये बर्तन इसके अंदर रखेंगे और पहली बार जब मैं एक इसमें ना हमेशा ग्लास उल्टे रखने होते हैं क्योंकि पानी आता है ना जब पहली बार मैंने ये बनाया था तो मैंने ये कटोरियाँ सीधी रख दी थी जब पहली बार यूज़ किया था और जब खोला सब में पानी भरा हुआ था तो इसीलिए इनको उल्टा रखना होता है इसके अंदर और ये चमचे खंगाल दी कटोरियाँ खंगाल दी प्लेटें खंगाल के नीचे एक और है इसमें प्लेटें डाली और ये इसकी टिक्की साबुन की ये खोली और इसको यहाँ रखना होता है बंद और फोन नाड़ा बार आ रहा है एक सेकेंड और ये बस इसमें बटन दबा देंगे दो घंटे में बर्तन धुल जाएंगे बट मैं अभी इसलिए नहीं करने वाला क्योंकि अभी करूंगा तो फिर रात को जो है शोर बहुत करता है ये क्योंकि बड़ा सस्ता वाला है तो इसलिए इसको सुबह सुबह चलाएंगे काम निपट गया खाना खा लिया और वो जितना हैवी लग रहा था ना जितना हल्का उससे बहुत हैवी था पेट भर गया यहाँ तक टोफू चढ़ गई है ओके आई गैस ये वीडियो उतनी एंटरटेनिंग तो नहीं लगी होगी आपको जितनी बाकी होती है लाइट में आ जाऊँ बट अगर ठीक ठाक लगी होगा इस तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा एंड फॉर मोस्ट अच्छी इन द टाइम लिव डेज प्लीज डोंट फॉरगेट टू द सब्सक्राइब बटन और वैसे भी कल से कल से तो नहीं तीन दिन बाद से क्योंकि अभी तीन दिन मैं सोऊँगा आराम से टी वी शे भी देखूंगा तीन चार दिन के बाद शुरू होने वाले शुरू होने वाली है एम्स्टरडैम एंड थाइलैंड पार्ट टू मास्टर शेफ के आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हाय हाय आशा करता हूँ आपको हमारा खाना देखने में अच्छा लगा वो प्रेजेंटेशन मेरी है अच्छा जी पेड़ों के खड़े हो गए लोग यहाँ पर छत ज्यादा नहीं हो चाहिए होती हो गया डब्बा खोल रहे करें शुरू जल्दी करो यार करते हैं